Tuanzie mkoa ni Kagera ambako mahakama kuu kanda ya Bukoba mkoa ni humo imemtia hatiani na kumhukumu kunyongwa hadi kufa mwalimu wa shule ya msingi Kibeta Respishazi Mutezangira kwa tuhuma za kumuua kwa kukusudia aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Kibeta Spelius Eradius Agusti 27 mwaka 2018 zaidi na mwandishi wetu Mariam Emily Hatimaye mahakama kuu kanda ya Bukoba imetoa hukumu ya kesi ya mauaji ya aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Kibeta Spelius Eradius ambaye alifariki dunia papo hapo mara baada ya kupewa adhabu ya kipigo na mwalimu wake Lespishas Mutazangira kwa madai ya kuiba mkoba wa mwalimu Harriet Gerardi akisoma hukumu hiyo kifungu hadi kifungu jaji mfawidhi wa mahakama hiyo Lame Kimlacha amemtia hatiani mshtakiwa wa kwanza mwalimu Lespishas Mutazangira na kumpa adhabu ya kunyongwa hadi kufa kwa kosa la kumuua aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Kibeta Spelus Eradius kwa kukusudia Jaji Mlacha amesema mshtakiwa huyo alitumia fimbo aina ya kuni kumwadhibu mwanafunzi huyo ambaye alidaiwa kuiba mkoba wa mshtakiwa wa pili mwalimu Harriet Gerard huku akinukua maneno ya mwalimu huyo akimwambia mwanafunzi huyo kuwa ngoja amuoneshe nguvu ya jiwe pamoja na nitakuwekea alama ambayo utawaonyesha wajukuu zako Aidha jaji Lame Kimlacha amesema ushahidi usio na shaka wa madaktari pamoja na mashahidi wa upande wa mashtaka na utetezi umeonyesha kuwa mwili wa mwanafunzi huyo ulikuwa na majeraha yaliyotokea muda mfupi na kwamba mwanafunzi huyo alipewa adhabu ya kipigo kutoka kwa mwalimu Lespishas Mutazangira licha ya siku ya tukio kutoka nyumbani kwao akiwa mzima wa afya Kadhalika mahakama hiyo imemwachia huru mshtakiwa wa pili mwalimu Harriet Gerard baada ya ushahidi uliotolewa kushindwa kumuunganisha moja kwa moja na kuhusika na kipigo kilichosababisha kifo cha mwanafunzi huyo. Akiongea nje ya mahakama, wakili wa serikali mkuu Hashim Ngole ameridhishwa na uamuzi uliotolewa na mahakama hiyo ili hali wakili wa upande wa utetezi Aaron Kabunga akishukuru mahakama hiyo kwa kutenda haki. Sisi tunasema ni maamuzi ya haki. Najua mtaniuliza kuhusiana na mwalimu uh, ambaye ameachiwa. Niseme tu kwamba jamhuri inapomshtaki mtu inazingatia vitu vingi. Na katika hili ni kwamba jamhuri ilitazama mazingira mazima ya utendekaji wa tukio na chanzo kilikuwa nini. Na pia ikawa inatazama kwa mtazamo kwamba ushahidi utakapotolewa endapo labda mshtakiwa yule wa pili asingeweza kushtakiwa. Je nafasi ya mshtakiwa wa kwanza ingekuwaje katika taratibu za za kisheria kunapokuwa na mazingira kama hayo basi ni vyema ukawashtaki watu wote wawili ili hatimaye mahakama ikasikilize mashahidi na itoe maamuzi yake kama kuna miongoni kati yao ataonekana hana hatia basi sisi tunasema ndio haki yenyewe na imethibitisha kwenye ushahidi kwamba hata kile walichokuwa nasema kwamba huyu mwalimu Ariet mteja wangu kwamba alimchapa yule mtoto ni kitu ambacho mahakama imekitolea ufafanuzi kwamba kulikuwa na upinzani au migongano katika ushahidi huo kwa sababu mashahidi wawili watoto ambao walishuhudia wanasema mwalimu Ariet alimwadhibu mtoto kwa kumpiga viboko vitatu vi mkononi lakini mwalimu mkuu msaidizi ambaye na yari kwa sehemu moja anasema kwamba huyu alimpiga viboko vitatu matakoni kwa hiyo huo mgongano wa ushahidi huo ndio umemfanya kwamba ionekana hata yule mwalimu hata viboko akuchapa Mariam Emery Star TV Bukoba Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote